Najveća planeta sunčevog sistema Jupiter, pored čuvenih Galileovih meseca, ima još 78 poznatih prirodnih satelita koji kruže oko nje, a koji variraju u veličini od 1 pa do 250 km u prečiku. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo kakve sve zanimljivosti kriju ovi meseci i vidjet ćemo šta nam otkrivaju o prošlosti, ali i o budućnosti Jupiterovog sistema. Jupiter je najveća i najmasivnija planeta sunčevog sistema sa predivnim olujama koje su višestruko veće od planete Zemlje i shodno svojoj impozantnosti ima i najveći broj prirodnih satelita koji kruže oko nje. Za razliku od Zemlje koja ima samo jedan relativno veliki prirodni satelit, odnosno mesec, i koja povremeno zarobi poneki zalutali asteroid u orbitu, Jupiter ima čak 82 poznatih satelita i sigurno znatno više njih koje nismo uspeli da otkrijemo do sada, a što ga čini rekorderom sunčevog sistema. Veliki broj ljudi verovatno zna za glavne zvezde Jupiterovog sistema, odnosno Galileove mesece Io, Evropa, Ganymed i Kalisto, koji su najveći sateliti u Jupiterovom sistemu reda veličine našeg meseca, a koje smo tokom decenija detaljnije istražili putem brojnih svemirskih sondi i orbitera i za koje imamo divne fotografije koje nam dočaravaju ove udaljene svetove. Ako želite da saznate više detalja o Galileovim satelitima, preporučujem da pogledate playlistu u gornjem desnom uglu ekrana, a sada ćemo se fokusirati na manje poznate Jupiterove mesece, koji su takođe zanimljivi i otkrivaju nam jako interesantne detalje o istoriji planete, kao i o dinamici koja vlada u ovom sistemu. Meseci u Jupiterovom sistemu se mogu podeliti u tri šire kategorije, i to na unutrašnje satelite ili takozvanu grupu Amalteja, koja formira i konstantno dopunjuje tanke prstanove prašine oko Jupitera, zatim glavne satelite, odnosno Galileove mesece, koji čine 99,997% ukupne mase u orbiti oko Jupitera, i neregularne satelite, koji su najbrojniji, ali po masi i veličini znatno manji od prethodne dve populacije, a kruže oko Jupitera izvan orbite Kalista u ekscentričnim i najčešće visoko nagrutim orbitama. Neregularni sateliti se dalje mogu podeliti na populacije koje kruže u smeru rotacije Jupitera i na one koji kruže retrogradno, ali hajde da se prvo pozabavimo unutrašnjim satelitima u koje spada njih četiri i to su Metida, Adrasteja, Amalteja i Teba. Metide je najbliži Jupiterov mesec i kruži na udaljenosti od 129.000 km iznad oblaka planete, a otkriven je 1979. godine na fotografijama koje je uslikala sonda Voyager 1, dok je ime simbolično dobio po prvoj ženi boga Zevsa, koji je grčki ekvivalent rimskom bogu Jupiteru. Fotografije sa orbitera Galileo tokom 90. godina otkrile su više detalja o ovom mesecu i preciznije su određene njegove dimenzije koje iznose 60 puta 40 puta 34 km. Površina ovog meseca je tamno crvene boje što sugeriše da sadrži veći procenat organskih jedinjenja nalik na slične asteroide, a što ukazuje da je to zapravo uhvaćeni asteroid, naročito jer kruži veoma blizu tzv. rošove granice planete Jupiter, odnosno nalazi se na samoj granici gde je sobstvena gravitacija tela dovoljno jaka da spreči raspadanje usred snažne sile Jupiterove gravitacije. Blizina Rošovoj granici otkriva nam da je Metida verovatno čvrsto telo, jer bi se inače raspala usred Jupiterove gravitacije, a pretpostavke o masi i gustini na osnovu dimenzija meseca su gerišu na poroznost od oko 15%. Metida kruži tačno usred Jupiterovog glavnog prstena, tačnije u praznini unutar njega koja je široka oko 500 km i naučici smatraju da je ovaj mesec jedan od glavnih izvora za materijal koji sačinjava prstenove i to kroz mehanizam sudaranja sa manjim meteoritima ili asteroidima čime se veća količina prašine izbacuje sa površine i ispunjava prsten. Vodeća hemisfera ovog satelita je svetlija od prateće hemisfere što ukazuje na postojanje leda ispod površine koji biva izložen svemiru usled sudara sa mikrometeoritima, a na osnovu ove razlike u boji je otkriveno da Metida napravi jednu rotaciju oko svoje ose za 7 sati. Adrasteja je drugi po udaljenosti Jupiterov mesec i poznat je po tome što je to prvi prirodni satelit koji je otkriven putem svemirske sonde, a ne putem teleskopa sa Zemlje, a dobio je ime po mitološkoj maćehi boga Zevsa. O Adrasteji se jako malo zna, osim činjenice da kruži oko Jupitera na udaljenosti od 129.000 km, tik izvan Jupiterovog glavnog prstena, 
i njenih dimenzija koje iznose 20 puta 16 puta 14 km na osnovu par fotografija sa sonde Galileo. Smatra se da je Adrasteja po sastavu veoma slična metidi i da je većinski sačinjena od vodenog leda sa poroznošću od 15% i kao metida plimatski je zaključena u orbiti oko Jupitera i to po svojoj najdužoj osi. Adrasteja kao i metida smatraju se glavnim izvorom materijala u glavnom Jupiterovom prstenu, s tim što Adrasteja daje najveći doprinos prstenu, pre svega jer njene dimenzije leže veoma blizu takozvane hilove sfere tela, a što znači da je vrlo lako podići materijal sa površine, jer je gravitacija izuzetno slabašna na ovom mesecu i svaki sudar može da izbaci značajnu količinu prašine u okolni svemir. Amalteja je treći mesec po udaljenosti od Jupitera i otkriven je 1892. godine, a zanimljivo je da je to bio prvi mesec u Jupiterovom sistemu koji je otkriven nakon Galileovih satelita, a pritom je to posljednji prirodni satelit koji je otkriven direktni posmatranjem sa Zemlje, jer su svi naredni meseci otkriveni na osnovu fotografija i snimaka sa svemirskih sondi. Amalteja je najveći unutrašnji mesec sa dimenzijama 250 x 146 x 128 km i izrazito je crvene boje što vidimo na ovoj fotografiji koju je uslikala sonda Voyager 1, a za šta se pretpostavlja da je delom posljedica sumpornih jedinjenja koja potiču sa meseca Io koje je vulkanski najaktivnije telo sunčevog sistema. Amalteja je poput drugih unutrašnjih meseca plimatski vezan za Jupiter po dužoj osi i na fotografijama koje su uslikale sonde Voyager 1 i orbiter Galileo, otkriveno je da je vodeća hemisfera 1,3 puta svetlija od prateće hemisfere, što je verovatno posljedica udara mikrometeorita koji izlažu dublje slojeve leda na površini slično kao i kod Metide. Na fotografijama su uočene i dva veća kratera, i to su Pan i Geja, koji imaju prečnik od 100 i 80 km, kao i dve svetle tačke, odnosno takozvane fakule, Ida fakula i Liktos fakula, koji imaju 15 i 25 km u prečniku. Pan ima dubinu od 8 km, dok Geja ima duplo veću dubinu, i oba kratera su srazmerno veliki u odnosu na veličinu Amalteje, a materijal koji je izbačen udarima koji su napravili ove kratere sačinjava takozvane paučinaste prstenove oko Jupitera, koji imaju manju gustinu od glavnog prstena, ali se prostiru znatno dalje i imaju veću debljinu. Na fotografijama koje je uslikao orbiter Galileo, uočene su dve svetle planine koje su nazvane Ida i Liktos, koje su čak tri puta veće od Mont Everesta, a slične strukture su uočene na patuljestoj planeti Cereri, zbog čega se smatra da je to izloženi led iz dubine meseca. Ukoliko je ovaj zaključak tačan, to ukazuje na visoku poroznost unutrašnjosti, a što nakladno sugeriše da Malteja najverovatnije ima strukturu rastresite gomile šuta, nalik na steroide Benu ili Ryugu, umjesto da je to čvrsto telo što se smatralo decenijama nakon otkrića. Četvrti i najdalji unutrašnji mesec je Teba, koji je duplo manji od Amalteje sa dimenzijama 116 x 98 x 84 km i poput Amalteje, Teba takođe izbacuje materijal u svemir čime ispunjava paučinasti prsten, a dokaz toga je veliki krater prečnika 40 km koji je nazvan Z po grčkoj mitologiji. Poreklo ova četiri unutrašnja meseca je i dalje spekulativno, jer s jedne strane na osnovu crvene boje i perioda orbite koje kraće od Jupiterovog dana, zaključujemo da su to uhvaćeni asteroidi koji su nastali znatno dalje u sunčevom sistemu, ali sa druge strane poreklo Jupiterovih prstena direktno zavisi od njihovog dugoročnog postojanja, što ukazuje da su možda nastali u daljem orbitama oko Jupitera, ali da su vremenom migrirali ka unutrašnjosti. U ovom videu preskočit ćemo Galileove satelite, jer u njima već postoje posvećene epizode na kanalu, a sada ćemo se fokusirati na takozvane neregularne satelite koji kruže izvan orbite Kalista, odnosno između 7,3 i 24 miliona kilometara od Jupitera. Kao što sam ranije spomenuo, ova kategorija se deli na progradne i retrogradne satelite, odnosno u zavisnosti od putanje u orbiti u odnosu na Jupiterovu rotaciju, sa daljom podelom na pojedinačne familije tela koja dele sličan nagib i udaljenost orbite, kao i par pojedinačnih meseca koji ne spadaju u veće familije. U Jupiterovom sistemu postoje četiri familije neregularnih satelita, i to su Himalija, koja ima osam članova, i to su progradni sateliti, odnosno kruže oko Jupitera u istom smeru kao i planeta, a zatim imamo tri familije retrogradnih satelita. Ananka, koja ima 16 članova, 
Karme koja ima 11 članova i Pasifaja koja ima 6 članova. Himalija familija je nastala raspadom asteroida prečnika 200 km, od čega Himalija čini 87% mase i to je najveći neregularni satelit sa prečnikom od oko 170 km, što ga čini šestim Jupiterovim mesecom po veličini nakon četiri Galileovih satelita i Amalteja. Himalija je jedan od najvećih meseca koji nisu detaljno fotografisani do danas, tako da većinu detalja o njemu možemo da zaključimo na osnovu teleskopskih posmatranja i na osnovu par fotografija koje su uslikale svemirske sonde New Horizons i Cassini. Na osnovu zvezdane okultacije, kao i na osnovu direktnih fotografija koje je uslikala sonda Cassini sa udaljenosti od preko 4 miliona kilometara, Procenjeno je da Himalija ima dimenzije 200 puta 140 km i da ima neupadljivu sivu boju što se uklapa sa sastavom asteroida tipa C koji su većinski sastavljeni od ugljenika. Himalijin period rotacije iznosi 7 časova i 46 minuta što je zaključeno na osnovu podataka iz svetlosne krive dok je nageb orbite oko Jupitera između 26,6 i 28,3 stepena. Kada je sonda New Horizons proletela pored Jupitera kako bi izvela gravitacijonu asistenciju na putu ka Plutonu, uspela je da fotografiše Himaliju sa udaljenosti od preko 5 miliona kilometara, a pritom je otkriveno postojanje tankog prstena prašine koji prati orbitu ovog meseca, što ukazuje na nedavni sudar sa nekim manjim mesecom, a što ostaje da se detaljnije istraži u budućnosti. Drugi po veličini mesec u ovoj familiji je Elara sa prečnikom od 80 km i uslikala ga je sonda New Horizons sa udaljenosti od 5,8 miliona km i to je verovatno asteroid tipa C ili D na osnovu reflektivnosti površine i na osnovu boje. Sljedeći mesec je Lisiteja sa prečnikom od 42 km koji je otkriven 1938. godine, zatim Leda koji ima prečnik od 21 km, a ostatak čine znatno manji meseci Ersa, Pandija, Dija i dva neimenovana satelita koji imaju prečnik od 3 km. Ananka familija spada u retrogradne neregularne satelite koji prate orbitu najvećeg meseca Ananka i ovi objekti kruže na udaljenosti između 19 i 23 miliona km od Jupitera, a nagib orbite u proseku iznosi 150 stepeni. Ananka je najveći mesec u ovoj familiji sa prečnikom od 29 km, a spektralna analiza je pokazala da najverovatnije potiče iz tzv. P klasa asteroida, odnosno izuzetno tamnih, pomalo crvenkastih asteroida koji sadrže mešavinu ugljenika, silikata i vodenog leda i najčešće se nalaze u najdaljim delovima pojasa asteroida. Familija Ananka se sastoji iz sljedećih manjih meseca. Praksidika je drugi mesec po veličini sa 7 km i ima sivu boju nalik na steroide tipa C, Jokasta ima 5 km u prečniku, Harpalika i Tiona imaju 4 km u prečniku, Evante ima 3 km, a Eufema ima 2 km u prečniku. Naučnici smatraju da je Ananka familija potekla od heliocentričnog asteroida i spoljnih granica pojasa asteroida, koji je uhvaćen u orbitu oko Jupitera i koji je najverovatnije bio samo malo veći od Ananke, jer drugi meseci u familiji imaju veoma bliske orbite, a što sugeriše da je samo jedan sudar doveo do njihovog nastanka. Karme familija spada u kategoriju retrogradnih satelita, koji kruže na udaljenosti između 23 i 24 miliona kilometara od Jupitera, sa nagibom orbite od 165 stepeni, a sastoji se iz 10 poznatih meseca. Karme je najveći mesec sa prečnikom od 46 km i modeli ukazuju da sačinjava 99% mase asteroida rodonačelnika, što ukazuje da je sudar koji je stvorio druge mesece u ovoj familiji imao relativnu brzinu između 5 i 50 metara u sekundi. Karme ima crvenkastu boju, a spektralna analiza ukazuje da spada u D kategoriju asteroida, slično kao i Marsov najveći mesec Phobos, a pošto Jupiterovi trojanski asteroidi imaju sličan sastav, izvesno je da je originalni objekat zalutali trojanac koji je zarobljen u retrogradnu orbitu oko Jupitera. Karme familija se sastoji iz sljedećih satelita. Kalika koja ima 7 km u prečniku, Taigeta sa 5 km, zatim Eukelada, Irena, Haldena i Izinoa koji imaju 4 km u prečniku, onda Erinoma i Aitna koji imaju 3 km u prečniku, i konačno Kala i Pasiteja koji imaju 2 km u prečniku. Među ovim mesecima od udara drugi najveći mesec posle Karme, a to je Kalika, 
a posebno interesantan jer ima izrazito crvenu boju za razliku od svih drugih meseca koji su svetlo crvene boje, što do danas nije u potpunosti objašnjeno, ali zajednička crvena boja svakako ukazuje da svi ovi meseci potiču od istog asteroida koje je najverovatnije poreklom Jupiterov trojanac. Trenutno imamo misiju na putu ka Jupiterovim trojancima, odnosno sondu Lucy, koja će nam otkriti više detalja o ovim asteroidima, što možete pogledati klikom na video u uglu ekrana. Pasifaja familija meseca kruži oko Jupitera između 23 i 24 miliona kilometara u retrogradnoj orbiti, a nagib orbite iznosi između 144 i 158 stepeni. Mesec Pasifaja je najveći u ovoj grupi i najveći je retrogradni Jupiterov mesec sa prečnikom od 60 km, a spektralna analiza je pokazala da ima sivu boju što je u skladu sa steroidima tipa C. Drugi najveći mesec u ovoj familiji je Sinopa sa prečnikom od 35 km i on za razliku od Pasifaje ima izrazito crvenu boju i drugačiji sastav, što sugeriše da nije nastao fragmentacijom većeg tela iz kojeg je nastala Pasifaja i drugi meseci, ali o tome ću malo kasnije. Sreći mesec po veličini je Kaliroa sa 9 km u prečniku i on također ima crvenkastu boju što se razlikuje od Pasifaje, a i mesec Megaklita ima također sličnu boju dok njegov prečnik iznosi 6 km. Sreća tri satelita su po boji i sastavu više nalik na Pasifaju, i to su Autonoa sa prečnikom od 4 km, Euridoma sa prečnikom od 3 km i Sponda sa prečnikom od 2 km. Svi ovi podaci ukazuju da familija Pasifaja ima kompleksniju strukturu od drugih retrogradnih familija i meseci verovatno ne potiču iz fragmentacije samo jednog većeg asteroida, jer pored drugačijeg sastava i boje među članovima familije, nagi borbita je rasprostranjeniji od drugih familija, što također sugeriše na kompleksniji proces nastanka. Prema jednom modelu, Pasifaja je nastala fragmentacijom malo većeg asteroida iz kojeg su nastali manji meseci Autonoa, Euridoma i Sponda, dok je Sinopa verovatno naknadu uhvaćeni asteroid koji je po sastavu bliži Kaliroji i Megakliti, mada je ovo i dalje otvoreno pitanje. Izvan ove četiri familije postoji tri meseca koji ne spadaju u šire grupacije satelita i to su Temisto, Karpa i Valetudo koji su posebno interesantni naučnicima. Temisto spada u progradne satelite i njegova orbita se nalazi između orbite Kalista i Himalija familije, a njegov prečnik iznosi 9 km dok je nagib orbite 45 stepeni, a naučnici i dalje nisu sigurni kako je ovaj mesec završio u ovakoj relativno nestabilnoj orbiti. Karpa kruži oko Jupitera na udaljenosti od 17 miliona kilometara i ima najveći nagib orbite od svih meseca koji iznosi čak 56 stepeni, a njegov prečnik iznosi oko 3 kilometra. Naučnici smatraju da je Karpin visoki nagib posljedica takozvanog Kozai efekta, koji za posljedicu ima postepeno podizanje nagiba orbite na uštrb njenog ekscentriciteta, a ono što je posebno interesantno kod Karpe je to što postoji šansa da se u dalekoj budućnosti ovaj mesec sudari sa nekim od Galilejovih satelita, što bi sigurno bio spektakularan prizor nalik na udar komete Shoemaker-Levy 9 u Jupiter tokom 90. godina. Konačno, posljednji mesec u ovoj jedinstvenoj kategoriji je Valetudo, koji ima samo 1 km u prečniku i kruži oko Jupitera na udaljenosti od 19 miliona kilometara, ali ono što ga čini vrlo interesantnim je to što njegova orbita preseca orbite pojedinih retrogradnih satelita, što će možda u budućnosti dovesti do spektakularnog sudara pri relativno velikim brzinama koje premašuju 15 km u sekundi. Iz svega navedenog definitivno možemo da zaključimo da je Jupiterov sistem i dalje nedovoljno istražen i zato se nadam da ćemo u budućnosti otkriti još više zanimljivosti i detalja o Jupiterovim manjim mesecima. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.